dito che gli si posò sulla spalla lo fece trasalire come se si fosse svegliato di soprassalto. Si vide davanti la signora tal dei tali che da un quarto d'ora era lì in piedi senza riuscire a farsi notare. Dica un po', signore, a che mai sta pensando? A me forse? A niente, glielo giuro. Si alzò. La signora tal dei tali lo prese a braccetto e passeggiarono un po' chiacchierando insieme. Devo chiederle un favore. Dica pure, sa bene che non riesco a rifiutare niente, soprattutto a lei. Reciti a queste signore i versi che mi ha detto l'altro giorno. Gliene ho parlato e muoiono dalla voglia di sentirli. A questa proposta Onufrius si rabbuiò e rispose con un no deciso. La signora tal dei tali insisté come solo le donne sanno insistere. Onufrius resisté quanto bastava per giustificare ai propri occhi ciò che definiva una debolezza e finì poi per cedere anche se di mala grazia. Tenendolo per la punta delle dita perché non le sfuggisse, la signora tal dei tali, trionfante, lo condusse in mezzo agli invitati e gli lasciò la mano. La mano ricadde come morta. Onufrius, sconcertato, volgeva intorno sguardi cupi e spaventati come un toro selvaggio spinto nell'arena dal picador. Il dandy con la barba rossa era lì che si arricciava i bas, baffi e osservava Onofrius con un'aria di malvagia soddisfazione. Per porre fine a quella penosa situazione la signora tal dei tali gli fece cenno di cominciare. Onufrius espose l'argomento della sua composizione citando nel titolo con voce titubante Brusio e sussurri cessarono e in gran silenzio tutti si disposero all'ascolto. Onufrius era in piedi, la mano sulla spalliera di una poltrona che gli fungeva da tribuna. Il dandy gli andò a piazzare, si andò a piazzare talmente vicino che quasi lo toccava. Quando vide che Onufrius stava per aprir bocca, si tirò fuori di tasca una spatola d'argento e una rete di tulle con una bacchetta di emado, ebano all'estremità. La spatola era coperta di una sostanza schiumosa e rossastra che ricordava la crema di cui sono riempite le meringhe. Onufrius vi riconobbe subito dei versi di Dorat, di Buffler, di Bernice e del signor Cavalier de Pessy ridotti allo stato di pappa e gelatina. La rete era vuota. Temendo che il dandy gli giocasse qualche tiro, spostò la poltrona e si sedette. L'uomo dagli occhi verdi gli si andò a piazzare proprio alle spalle. Nell'impossibilità di tirarsi ancora indietro, Onufrius cominciò. L'ultima sillaba del primo verso gli era appena uscita di bocca che il dandy allungò la rete e con straordinaria abilità la afferrò al volo ancor prima che il suono fosse giunto all'orecchio dei presenti. Dopodiché, brandendo la spatola, gli ficcò in bocca una cucchiaiata del suo ispido intruglio. Onufrius avrebbe ben voluto piantar lì o scappare, ma una magica catena lo teneva inchiodato alla poltrona. Dovette continuare a sputar fuori quell'odioso miscuglio di vecchiume mitologico e di lambiccati madrigali. Il maneggio si ripeteva ogni verso anche se nessuno aveva l'aria di accorgersene. I pensieri nuovi, le belle rime di Onufrius dal romantico colore si dibattevano e saltellavano presi come pesci nella rete o come farfalle sotto un fazzoletto. Il povero poeta soffriva le pene dell'inferno, la fronte gli gocciolava di sudore. Quando fu finito tutto, il dandy prese delicatamente le rime e i pensieri di Onufrius per le ali e le chiuse nel suo portafogli. «Bene, benissimo», dissero certi poeti e artisti avvicinandosi a Onufrius. «Un delizioso pastiche, un mirabile pastello, un vero watau, un indiscutibile stile reggenza, nei cipri a belletto, ma come diavolo hai fatto per truccare così bene la tua poesia? È di un rococò stupendo, ma bravo, 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 in sede mia, uno scherzo davvero spiritoso. Anche alcune signore lo attorniarono dicendo delizioso e risero, ironiche, perché fosse chiaro che si sentivano superiori a simili sciocchezze.
Sebbene in fondo al cuore trovassero quei versi seducenti e avessero benissimo accettato una poesia del genere per loro uso e consumo. «Siete tutti dei briganti!» esclamò Onufrius con voce tonante, rovesciando sul vassoio il bicchiere d'acqua zuccherata che gli stavano porgendo. «È una congiura, un'indiscutibile mistificazione! Mi avete fatto venire qui perché fossi lo zimbello del diavolo! Sì, di Satana, in persona!» soggiunse aditando il dandy con il gilet scarlatto. Dopo quella sfuriata si calò il cappello sugli occhi e uscì senza salutare. «Prendermi per il diavolo è proprio una bella trovata!» disse il giovane ricacciandosi sotto le falde dell'abito un mezzo braccio di coda villosa che ne era sfuggito e si dimenava nello srotolarsi. «Decisamente quel povero Onufrius è pazzo! Mi farebbe l'onore di ballare questa contraddanza, signorina?» riprese un attimo dopo baciando la mano di un'angelica creatura quindicenne, bionda e madre per l'acea, il vero ideale di Lawrence. «Oh mio Dio, sì!» rispose la fanciulla con il suo ingenuo sorriso, alzando verso di lui le lunghe palpebre seriche e i begli occhi color del cielo smarriti nei suoi. Alla parola Dio un lungo getto sul furio spruzzò dal rubino e il pallore del dannato si accentuò. La fanciulla non se ne accorse e se anche se ne fosse accorta lei lo amava. Quando Nufrius fu per la strada si mise a correre a gambe levate, aveva la febbre, delirava, a caso percorse un'infinità di stradette e di passaggi coperti. Il cielo minacciava un temporale, le banderuole stridevano, le imposte sbattevano contro i muri, i battagli delle porte rimbombavano, le luci dietro i vetri si spegnevano a una a una, il rotolio delle carrozze si perdeva in lontananza, qualche ritardatario camminava lungo le case, qualche donnina allegra strisciava, l'abito leggero nel fango, i lampioni cullavano, lati dal vento proiettavano bagliori rossi e guizzanti nei rigagnoli gonfi di pioggia. A Onufrius fischiavano le orecchie tutti i rumori soffocati della notte, il ronfare di una città che dorme, l'abbaiare di un cane, il miagolio di un gatto, il ticchettio della goccia d'acqua che cade dal tetto, il quarto che batte all'orologio gotico, il lamento della tramontana. Tutti quei rumori nel silenzio agitavano convulsamente le sue fibre tese, fino allo spasimo, dagli avvenimenti della serata. Ogni lanterna era un occhio sanguignolento che lo spiava. Nell'ombra credeva di vedere brulicare forme indefinibili, di sentirsi pullulare sotto i piedi, rettili immondi, udiva sogghigni diabolici, sussurri misteriosi. Le case gli ballavano intorno, il selciato ondeggiava, il cielo si abbassava come una cupola di cui fossero crollate le colonne, le nubi correvano, correvano, correvano come spinte dal diavolo, una grande coccarda tricolore aveva sostituito la luna. Strade e stradette se ne andavano a braccetto, ciarlando come vecchie portinaie, e ne passarono parecchie. Passò anche la casa della signora tal dei tali. Sulla porta si affacciavano gli invitati, che uscivano dal ballo e imprecavano, chiamavano le carrozze. Scese il giovane della rete, dando il braccio a una signora. Quella signora non era altri che Giacinta. Il predellino della carrozza venne abbassato, il dandy le tese la mano e salirono insieme. Onufrius era fuori di sé, deciso a chiarire quella storia, incrociò le braccia sul petto e si piantò in mezzo alla strada. Il cocchiere fece scoccare la frusta, dagli zoccoli dei cavalli sprizzarono miriadi di scintille, partirono a galoppo e il cocchiere gridò: «Attenzione!» ma lui non si spostò. I cavalli erano troppo lanciati perché il cocchiere li potesse frenare. Giacinta cacciò un grido. Onufrius credette che per lui fosse finita, ma cavalli, cocchiere, carrozza erano solo una nube di vapore che il suo corpo divise in due come fa l'arcata di un ponte con una massa d'acqua che poi si ricongiunge. I pezzi del fantastico equipaggio si riunirono a pochi passi dietro di lui e la carrozza seguitò a correre come se nulla fosse. 
Onufrius, costernato, la seguì con gli occhi. Intravide Giacinta che aveva sollevato la tendina e lo guardava con aria triste e dolce, e il dandy con la barba rossa che rideva come una iena. La strada, curvando, gli impedì di vedere oltre. Madido di sudore, ansimante, infangato fino alla schiena, esausto e invecchiato di dieci anni, Onufrius raggiunse a fatica il suo alloggio. Era giorno fatto, come il giorno prima. Sulla soglia cadde svenuto. Si riprese dal deliquio soltanto dopo un'ora. Poi gli venne una febbre da cavallo. Sapendo che Onufrius era in pericolo, Giacinta dimenticò subito la sua gelosia e la promessa di non vederlo più. Si piazzò al suo capezzale e fu teneramente prodiga di cure e di carezze. Lui non la riconosceva. Trascorsero così otto giorni, la febbre diminuì e Onufrius ritrovò la, sal la salute del corpo, ma non la ragione. Credeva che il diavolo gli avesse fatto sparire il corpo, dal momento che non aveva sentito niente quando la carrozza gli era passata sopra. Gli tornarono in mente la storia di Peter Schlemil, al quale il diavolo aveva rubato l'ombra, e quella della notte di San Silvestro, in cui un uomo perde il proprio riflesso. Si ostinava a non vedere la propria immagine nello specchio e la propria ombra sull'impiattito. Lo percuotevano, lo pizzicavano, per dimostrare il contrario, ma era in un tale stato di catalessia e di sonnambulismo che non era neanche in grado di sentire i baci di Giacinta. La luce della lampada si era spenta, quella sua bella immaginazione, pungolata da stimoli fittizi, si era logorata in vani eccessi. A forza di essere spettatore della propria esistenza, Onufrius aveva dimenticato quella degli altri e i legami che lo univano al mondo si erano spezzati a uno a uno. Uscito dall'arca del reale, si era lasciato, lanciato nelle profondità nebulose della fantasia e della metafisica, ma non era potuto tornare con il ramoscello d'ulivo. Non aveva trovato la terra asciutta su cui posare il piede e non aveva saputo riconoscere la via da cui era venuto. Quando fu colto dalla vertigine trovandosi così in alto e lontano, non poté ridiscendere come avrebbe voluto e ristabilire rapporti con il mondo concreto. Senza quella sua funesta tendenza sarebbe potuto essere il più grande fra i poeti e invece fu soltanto il più singolare fra i pazzi. Per avere Troppo guardato la propria vita con la lente d'ingrandimento, già che quasi sempre ogni evento normale scatenava la sua fantasia, gli accadde ciò che accade a coloro che servendosi del microscopio vedono vermi negli alimenti più sani, serpenti nei liquidi più limpidi, così non osano più mangiare. La cosa più naturale e dilatata dall'immaginazione assume un'apparenza mostruosa. L'anno scorso il dottor Eschirol fece un quadro statistico della pazzia e stabilì che pazzi per amore, morti uomini due, sessanta donne, pazzi per devozione sei uomini e venti donne, pazzi per perdita di ricchezze ventisette uomini e ventiquattro donne, pazzi per cause ignote un uomo. Quest'ultimo è il nostro povero amico. E Giacinta? Beh, pianse per quindici giorni, fu triste per altri quindici, e dopo un mese si prese diversi amanti, cinque o sei credo, per rifarsi di Onofrius. Un, un anno dopo, dopo l'aveva completamente dimenticato e non ne ricordava neanche più il nome. Non trovi, lettore, che questa è una fine davvero banale per una storia fuori dal comune? Prendere o lasciare? Mi sarei tagliato la gola piuttosto che inventare una sola sillaba.